सो हाई ऑल ऑफ यू आज हम डी पी पी टू पॉइंट फाइव डिस्कस करेंगे मैक्सिमम मिनिमा ठीक है और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें ध्यान देंगे सो so, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा बोला है था वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू द होल स्क्र एट इट्स मैक्सिमा इस इस फंक्शन का वैल्यू कितना होगा एट इट्स मैक्सिमा राइट तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे सबसे पहले ये निकालना है कि कौन से एक्स पे मुझे इस फंक्शन का मैक्सिम वैल्यू मिलेगा एक बार वो एक्स पता चल गया उस एक्स को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स पता चल जाएगा ठीक है तो वट इज़ द बेसिक रूल हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में ही दिखाया था कि हमको सबसे पहले क्या करना है इस पर्टिकुलर फंक्शन का स्लोप निकालना है स्लोप निकालने का तरीका क्या है पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं एफ ऑफ एक्स इन दिस केस इज एक्स माइनस वन इसको खोलेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स ओके दिस इज एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर एक्स तो अभी एक्स क्यूब यहाँ आ गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स दैट इज प्लस एट एक्स और जिंदा रहा माइनस फोर करेक्ट आई थिंक सो द कैलकुलेशन इज करेक्ट एक्स क्यूब प्लस माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स ओके माइनस फोर ठीक है ना दिस इज एफ एक्स सो हमने सीखा कि हमने ये सीखा है कि uh, सबसे पहले यू कैन इमेजिन द ग्राफ राइट ऐसे प्रॉब्लम करोगे ना तो दिमाग में ग्राफ इमेजिन करना कि हमने वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स को प्लॉट किया और एक्स एक्सिस में हमारे इनपुट वैल्यूज है तो ग्राफ में टर्निंग पॉइंट्स आएगा जहाँ पर टर्निंग पॉइंट आएगा वहाँ पर स्लोप क्या होगा जीरो तो ये अगर हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स हम सबसे पहले क्या निकालेंगे एफ डैश एक्स भूलो मत दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ ठीक है ना तो एफ डैश एक्स अगर हम निकालते तो कितना आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स ओके प्लस एट फिर हमने क्या सीखा जहाँ पर टर्निंग पॉइंट है वहाँ पर स्लोप हमेशा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो अगर हमने से एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा दैट मीन्स दिस क्वान्टिटी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू वट जीरो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा ट्वेंटी फोर मतलब थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स प्लस एट दैट इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से अगर मैं थ्री एक्स कॉमन लूंगा तो एक्स माइनस टू माइनस फोर कॉमन लूंगा एक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो तो मुझे फाइनली एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा टू मिलेगा और दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा फोर बाई थ्री इज दैट क्लियर एक्स इक्वल टू एंड फोर बाई थ्री इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि टू एंड फोर बाई थ्री पे ये कंडीशन कौन सा कंडीशन एफ डैश एक्स क्या है जीरो है ये वैलिड बैठता है ठीक है ना तो हमको टर्निंग पॉइंट पता चल गया अभी हमको ये निकालना है कि कौन से एक्स के वैल्यू पे तुमको मैक्सिमम मिलेगा और कौन से एक्स के वैल्यू पे तुमको मिनिमम मिलेगा और इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है डबल डिफ्रेंसिएशन सो लेट्स गो फॉर डबल डिफ्रेंसिएशन ये एफ डैश एक्स है इसका फर्दर जो डबल डिफ्रेंसिएशन होगा एफ डबल डैश एक्स वो कितना होगा और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा सिक्स एक्स माइनस टेन इज दैट क्लियर अभी हम चेक करेंगे कि टू पुट करने से एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू कितना आता है सो so, अगर मैं एफ डबल डैश अभी एक्स के जगह टू पुट कर दूंगा तो दिस इज सिक्स इंटू टू दैट इज ट्वेल्व माइनस टेन दिस क्वान्टिटी इज ग्रेटर दैन जीरो इसका मतलब है एट टू उल्टा होता मैंने बताया था ग्रेटर होने से क्या याद करोगे तुम मिनिमा राइट एट टू ग्राफ विल हैव इट्स मिनिमा ठीक है ना और उसके बाद अगर तुम चेक करना चाहो एफ डबल डैश फोर बाई थ्री अगर फोर बाई थ्री पुट करोगे सिक्स इंटू फोर बाई थ्री माइनस टेन कितना आएगा थ्री टू जो सिक्स दैट इज फोर टू जो एट एट माइनस टेन दैट इज लेस देन जीरो दैट मीन्स एट फोर बाई थ्री हमको क्या मिलने वाला है वी आर गोइंग टू गेट मिनिमा ठीक है ना इसके आगे मैं नहीं करूँगा इसके आगे तुमको क्या करना है यहाँ पर टू का वैल्यू पुट करोगे और इस फंक्शन में एक्स का वैल्यू टू पुट करने के बाद एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द मिनिमा फॉर दिस एंटायर फंक्शन और यहाँ पर फोर बाई थ्री ओके सॉरी यहाँ पर लेस देन जीरो तो मिनिमा नहीं होगा दिस विल बी मैक्सिमा इन दिस केस और अगर हम फोर बाई थ्री पुट करेंगे उसके बाद जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होगा वो इस फंक्शन का क्या होगा मैक्सिम ठीक है ना आई होप सो इट्स क्लियर इसको एक बार अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है ना क्वेश्चन नंबर थ्री से डिस्कस करते हैं नंबर थ्री लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम फॉर द गिवन पैरामीटर व्हेन रेक्टेंगल इज ठीक है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 
ओके सो अगर हम एक रेक्टेंगल इमेजिन करते हैं लड़ाई से दिस इज रेक्टेंगल लड़ाई से एक साइड हमने एक्स मान लिया दूसरा साइड हमने वाई मान लिया तो इसका एरिया क्या होगा एरिया इन दिस केस इज एक्स इंटू वाई करेक्ट सिंपल और इसमें क्या बोला है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम फॉर द गिवन पैरामीटर बोला है पैरामीटर इज गिवन वट डज वी मीन बाई दिस एवरी सेट इन द क्वेश्चन कि पैरामीटर गिवन है इसका मतलब है कि पैरामीटर कॉन्स्टेंट है मतलब पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल हम क्या रखेंगे कॉन्स्टेंट रखेंगे पैरामीटर चेंज नहीं हो सकता हम एक्स को बड़ा करेंगे तो वाई को छोटा करेंगे वाई को बड़ा करेंगे एक्स को छोटा करेंगे ताकि पैरामीटर चेंज ना हो बट अगर एक्स और वाई के वैल्यूज में चेंज आता है तो एरिया क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो यहाँ अगर पैरामीटर अगर कॉन्स्टेंट है ठीक है ना लेट एस से पैरामीटर इन दिस केस मैंने एस मान लिया और पैरामीटर इसका क्या होगा टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स एस इन दिस केस तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वी कैन एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू एस बाई टू माइनस एक्स करेक्ट सो वाई इन दिस केस इज एस बाई टू माइनस एक्स तो हमने वाई को इस एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिया हमने ऐसा क्यों किया ये जरूरी क्यों है अभी मैं तुमको बताता हूं देखो अभी एरिया का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया राइट right? एरिया और एरिया का एक्सप्रेशन क्या है एक्स इंटू वाई नाउ वाई के जगह अगर हम एक्स के टर्म्स में वाई का वैल्यू पुट कर दे तो हमको ये मिलेगा एस पाई टू माइनस एक्स इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज एस एक्स पाई टू माइनस एक्स स्क्वायर अच्छा भाई एक बात बताओ कैन आई से दिस एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बिकॉज इट इज ऑब्वियस राइट बिकॉज अगर एक्स बदलता है तो एरिया भी क्या होगा चेंज होगा राइट right? हमको पैरामीटर ही सेम रखना है हम एक्स को बड़ा कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं हमको ये निकालना है कि कौन से एक्स पे हमको एरिया क्या मिलेगा मैक्सिमम ठीक है ना इनफैक्ट ऑप्शंस कुछ और है बट हमारा पहला मोटिव तो यही होगा वो एक्स का वैल्यू निकालना जब एरिया क्या है मैक्सिमम देखो यू नीड टू विजुलाइज दिस थिंग प्रॉपरली राइट ये मैथ्स है हमने इक्वेशन लिख के रखा है बट एक बार दिमाग में इसको ग्राफिकली सोचो अगर मैं तुमको यहाँ पर पूछूँ इनपुट एंड आउटपुट क्या है तुम बोलोगे सर एक्स इज द इनपुट एंड एरिया इज द आउटपुट जस्ट इमेजिन अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ वाई एक्जिस में हम एरिया प्लॉट करेंगे और एक्स एक्जिस में हम एक्स के वैल्यू से इनपुट करेंगे एक्स मतलब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज दैट क्लियर एज द एक्स चेंजेस द एरिया विल चेंज तो हमको कुछ ग्राफ मिलेगा तो अगर हमको एरिया का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आई थिंक सो मैक्सिमम पूछा यस मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इस ग्राफ में जहां पर टर्न आ रहा होगा उस जगह पर स्लोप क्या आएगा जीरो आएगा और उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ दिस इज ए इफ दिस इज एक्स तो इस जो भी ग्राफ बनेगा वट एवर बी द ग्राफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ इन दिस केस विल बी इक्वल टू वट डी ए बाई डी एक्स इज दैट क्लियर ए वर्सेज एक्स का जो भी ग्राफ बनेगा ए वर्सेज एक्स का जो भी ग्राफ बनेगा उसका जो स्लोप होगा दैट इज डी ए बाई डी एक्स और हमको ये पता है कि जहाँ पर स्लोप जीरो होता है वहीं पर ही टर्निंग पॉइंट होता है तो हम सबसे पहले स्लोप निकालते हैं उसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे वहाँ से हमको एक्स पता चलेगा और ये पता चलेगा कि उस जगह पर ग्राफ टर्न हो रहा है ठीक है ना सो इन दिस केस मैं इसको थोड़ा सा बदल के लिखता हूँ ताकि तुमको फील आई लेट एस दिस इज एरिया इज ए फंक्शन ऑफ एक्स सो इफ आई डिफ्रेंशिएट ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमको क्या मिलेगा लेट एस से दिस दैट इज एस बाई टू हमको यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस टू एक्स इज दैट क्लियर एंड इफ डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो तो हमको क्या मिल रहा है दैट इज एस बाई टू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो हमको फर्दर क्या मिलेगा चलो दैट इज x इज इक्वल टू एस बाई फोर इज दैट क्लियर हमको x मिला s बाई फोर अगर x का वैल्यू s बाई फोर है कैन यू से y का वैल्यू क्या होगा एक बार देखते हैं y इन दिस केस इज s बाई टू माइनस x और x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं s बाई फोर दैट इज फोर दैट इज s बाई फोर दैट इज y का वैल्यू भी क्या आता है s बाई फोर आता है अभी देखो हम क्या कर सकते हैं हमको पता चला कि dA ए बाई डी जब जीरो होता तब x का वैल्यू कितना होता है s बाई फोर दैट मीन्स s बाई फोर पे एट एक्स इक्वल टू एस बाई फोर इस इक्वेशन में अगर मैं एस बाई फोर को पुट करूंगा तब एरिया का वैल्यू क्या होगा मैक्सिम अच्छा इफ यूर गेटिंग कंफ्यूज सर आपको कैसे पता है मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा हमने डबल डिफ्रेंशिएशन किया नहीं तुम कर सकते हो इसके आगे और एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करो और एक बार अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एस बाई क्या हो जाएगा जीरो और बचेगा सिर्फ माइनस टू दैट मीन्स डी ए बाई डी एक्स विल बी लेस देन जीरो करेक्ट ना सॉरी डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स का रूल भी लेस देन जीरो दैट मीन्स हमेशा लेस होने से बोला था ना क्या होता है उल्टा मैक्सिमा होता है दैट मीन्स इन दिस केस इसका डबल डिफ्रेंसिएशन विल ऑलवेज भी लेस देन जीरो दैट मीन्स एट एक्स इक्वल टू एस बाई फोर यू आर गोइंग टू गेट ए मैक्सिमा ठीक है ना ओके okay. क्वेश्चन में क्या पूछा क्वेश्चन में पूछा है कि कैसा जोमेट्रिकल फिगर होगा इट इज ऑब्वियस कि x का वैल्यू भी एस बाई
आई होप्स यू अंडर स्टूडेंट राइट मैं चाहूँगा तुम ये वाला पोर्शन अपने दिमाग में क्लियर करो बाकी मैथ्स तो तुम लोग कर लोगे लेकिन एरिया इज ए फंक्शन ऑफ एक्स उसका ग्राफ बनाएंगे उसका स्लोप स्लोप क्या होगा डी ए बाई डी एक्स स्लोप कहाँ पर जीरो होता है जहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है वहीं पर ही मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा डबल डिफ्रेंशिएशन हमको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैक्सिमा है या मिनिमा है दो सौ दर थिंग्स दैट आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ठीक है ना तो ये देखो अच्छे से कॉपी कर लेना है इसको पॉज करके ओके अभी देखते हैं बाकी सारे क्वेश्चंस तुम लोग कर पाओगे आराम से इट्स वेरी बेसिक फाइव सिक्स सेवन एट ये सब खुद से आराम से कर पाओगे देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं ठीक है ना क्वेश्चन एट देखते हैं ये पूरा नहीं करूँगा थोड़ा सा करके स्टार्टिंग वाला पार्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम लोग करोगे तुम लोग खुद भी कर सकते हो इट्स वेरी सिंपल ठीक है पर क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो एट हम डिस्कस करेंगे ठीक है सो इफ आई सी क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में क्या बोला जा रहा है दैट ट्वेंटी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स सूरत द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ वन ऑफ द क्वान्टिटी एंड स्क्वायर ऑफ द अदर क्वान्टिटी इज मैक्सिमम तो ट्वेंटी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स तो मैंने कहा चलो एक पार्ट x है दूसरा पार्ट y है और दोनों का समेशन क्या होगा ट्वेंटी इज आई क्लियर ओके और यहाँ पर बोला है सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ वन क्वान्टिटी एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर क्वान्टिटी जो प्रोडक्ट है दोनों का उसको मैं p से रिप्रेजेंट करता हूँ दैट इज इक्वल टू क्यूब ऑफ वन क्वान्टिटी एंड स्क्वायर ऑफ द अदर क्वान्टिटी मतलब पहला क्वान्टिटी क्यूब ऑफ वन क्वान्टिटी एंड स्क्वायर ऑफ द अदर क्वान्टिटी मतलब ये है हमारा प्रोडक्ट एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर और ये प्रोडक्ट दैट इज एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर दैट इज पी का वेलोम को क्या चाहिए मैक्सिम ठीक है ना दैट इज पी का वेलोम को मैक्सिम चाहिए नाउ एक चीज रियलाइज करो कि अगर मैं x के वैल्यू को बदल दूँ y का वैल्यू भी चेंज होगा x को अगर हम 6 मानते हैं तो ये 14 हो जाएगा x का वैल्यू अगर 10 मानते हैं y का वैल्यू 10 हो जाएगा तो अगर हम x के वैल्यू को चेंज करेंगे तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा यू नीट टू अंडरस्टैंड दिस बट अभी अगर मुझे इस p का मैक्सिम वैल्यू चाहिए तो आई वुड नॉट लाइक टू वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन आई वुड लाइक टू सी कि p सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करे और हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ भी है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम y को x के फॉर्म में लिख सकते हैं सेम तरीका देखो तो हर बार हमने यही किया है पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही किया था एरिया याद है ना एरिया को फिर से हमने क्या किया सिर्फ एक्स के वेरिएबल में कन्वर्ट किया था तो यहाँ पर भी हम फिर से यही करने वाले हैं सो दिस इज एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी माइनस एक्स द होल स्क्वायर एंड इन दिस केस आई विल से दिस प्रोडक्ट पी इज एक्चुअली ए फंक्शन ऑफ एक्स इज दैट क्लियर दिस प्रोडक्ट पी इज एक्चुअली ए फंक्शन ऑफ एक्स इन दिस केस हमको ये पता चल गया हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज डन तो हमको चाहिए द पार्ट्स आर पार्ट्स आर मतलब हमको एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए और पूछा कि प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए दैट इज पी डैश एक्स करेंगे पी डैश एक्स का जो भी वैल्यू आएगा उसको लिखना लिखने के बाद उसको तुम क्या करोगे जीरो के साथ इक्वेट करोगे वहाँ से तुमको कुछ एक्स का वैल्यू पता चलेगा इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना और ये चेक करना कि किस उस पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू पर तुमको मैक्सिम मिलता है या नहीं मिलता मिनिमम मिलता है या नहीं मिलता ठीक है ना और जो भी एक्स का वैल्यू आएगा इनफैक्ट यहाँ पर सिर्फ तुमको एक्स एंड वाई पूछा है तो एक्स निकल जाएगा वहाँ से फिर तुमको वाई का वैल्यू पता चल जाएगा ठीक है ना तो इस पूरे क्वेश्चन से अगर कुछ सीखने लायक है पहली बात यह है कि प्रोडक्ट जो इसका मैक्सिमम पूछा गया दैट इज एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर तो नेक्स्ट स्टेप यह होगा कि तुम हमेशा कोशिश करना ये जो एक्सप्रेशन इसको तुम सिर्फ एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करो जैसे कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन अभी सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है तब ना तो उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ऐसा भी हो सकता था कि तुमने एक्स को रिप्लेस करके वाई ला दो वो भी चलेगा तब तुम क्या करोगे तब तुम P is a function of y बोलोगे और differentiate अगर करोगे इसको that will be with respect to y and then you will equate it to zero find out the values of y and corresponding to y will get x is that clear okay fine अभी हम आगे बढ़ते हैं let's see आगे बढ़ते हैं ये देखते हैं क्वेश्चन में twelve एक बार देखते हैं मैं इसको मिटा देता हूँ ये क्वेश्चन तुम लोगों को complete करना है ठीक है ना लेट सी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व भी ऐसा ही है चलो डिस्कस करते हैं द मैक्सिम वैल्यूज ऑफ साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स विल भी मतलब मैं मानता हूँ चलो फंक्शन एफ ऑफ एक्स में क्या दिया हुआ है दैट इज साइन एक्स ब्रैकेट में क्या है वन प्लस कॉस एक्स ये है ब्रैकेट में साइन एक्स ब्रैकेट में वन प्लस कॉस एक्स विल बी एट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी एट कौन से एक्स के वैल्यू पर यह फंक्शन मैक्सिमम होगा 
सेम टेक्निक एंड दिस इज मच मोर इजियर बिकॉज यहाँ पर फंक्शन ऑलरेडी एक ही वेरिएबल में एक्सप्रेस है ठीक है ना तो हम एक काम करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन एक्स इंटू वन इज साइन एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऊपर टू मल्टीप्लाई किया नीचे टू से डिवाइड किया दिमाग में कर पा रहे हो ना टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन टू एक्स लिख सकते हैं सो दिस इज एफ एक्स तभी अगर हमको एफ डैश एक्स निकालना है ऑब्वियसली राइट right? फिर से ग्राफिकली सोचो यहाँ पर हम एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लॉट करेंगे यहाँ पर हम एक्स प्लॉट करेंगे ग्राफ बनेगा टर्निंग पॉइंट आएगा उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स जिसको हम एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं ठीक है ना सो एफ डैश एक्स इन दिस केस साइन एक्स का क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा वन बाई टू ये तो चेन गुल सिखाया था दिस इज नॉट साइन एक्स दिस इज साइन बक्सा सो डी डी एक्स ऑफ साइन बक्सा इस कॉस बक्सा और बक्से के अंदर जो है उसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो तुमको क्या मिलेगा टू इन दिस केस राइट सो दिस टू दिस टू गेट्स कैंसिल आउट तुमको क्या मिल रहा है कॉस एक्स प्लस कॉस ट्वाइस एक्स दैट इज ओके सो दिस इज एफ डैश एक्स ठीक है ना तुमने स्लोप निकाल लिया जहाँ पर टर्निंग पॉइंट है वहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा जीरो अगर मैं एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर दूँ तो हमको क्या मिला कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स दैट इज इक्वल टू वट जीरो इन दिस केस इज दैट क्लियर ठीक है ना दैट इज जीरो इन दिस केस ओके फाइन अभी हम आगे देखते हैं सो दिस इज कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस टू एक्स अच्छा माइनस कॉस टू एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस टू एक्स लिख सकते हैं करेक्ट इतना ट्रिकोनोमेट्री तो आना पड़ेगा पाई माइनस टू एक्स राइट ए एस साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस क्या होगा नेगेटिव माइनस कॉस टू एक्स ही होगा एंड दिस इज कॉस एक्स तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस टू एक्स सो इन दिस केस एक्स इज इक्वल टू वट पाई बाई थ्री दैट मीन्स हमको ये पता चला कि एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री पे इस फंक्शन का हमको क्या मिलने वाला है सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला इज दैट क्लियर तो ओके एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री फिर यहाँ पर पूछा क्या गया है बस यही पूछा गया कौन से एक्स पे हमको मैक्सिमा चाहिए एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री और एक बार क्रॉस चेक करना है फिर बस एक ही वैल्यू आया तो हम गेस कर सकते हैं कि मैक्सिमा पूछा इसी पे ही मैक्सिमा हुआ होगा फिर भी अगर तुमको अपने आप को कन्विंस करना है कि नहीं सर और एक बार सेकेंड स्टेप तक जाना है तो आराम से जाओ एफ डैश एक्स निकालो एफ डबल डैश एक्स निकालो और एफ डबल डैश एक्स का जो भी एक्सप्रेशन आएगा पाई बाई थ्री पुट करके देखो अगर ये मैक्सिमा है ना तो दैट क्वालिटी दैट इज एफ डबल डैश एक्स दैट इज डबल डिफ्रेंसिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर दैट क्वालिटी डेफिनेटली विल कम लेस देन जीरो एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री पुट करने के बाद करके चेक कर सकते ठीक है ना सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन उसके बाद देखो उसके बाद है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स थर्टीन टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर हैज वही तरीका है डिफ्रेंशिएट करोगे स्लोप निकालोगे द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर इज पी द एरिया ऑफ द सेक्टर इज मैक्सिमम एंड इट्स रेडियस इज नाउ दिस क्वेश्चन फोर्टीन यू लुक इन टू इट ये तुम्हारे लिए है पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर निकालना आना चाहिए पेरीमीटर कैसे निकालते हैं ठीक है एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इज मैक्सिमम वन तो पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर इज पी मतलब पेरीमीटर फिक्स्ड है पेरीमीटर चेंज नहीं होगा बट एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी मैक्सिमम एंड इट्स रेडियस इज ठीक है तो रेडियस बदलेगा तो क्या होगा एरिया ऑफ द सेक्टर विल ऑल्सो वेरी तो कौन से रेडियस पे एरिया मैक्सिमम है वो तुमको निकालना है ये करना ट्राई करना हो जाना चाहिए नहीं होगा तो मुझे पिंक करना अब एक टेल यू ये इसको कैसे किया जाता है बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक ही जैसा है ठीक है और बाकी जितना क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया तुमको लेकिन ज़रूर करना है छोड़ना नहीं है लेकिन सबके पास टी है और इसको कम्प्लीट करना है ठीक है चलो गुड नाइट टेक केयर स्टे सेफ